Salut tout le monde, c'est Ria, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre Let's Play sur Final Fantasy XIII les amis, j'espère que vous allez excellemment bien, on se retrouve donc pour la suite de notre aventure et donc on se retrouve surtout après un petit peu de farm, effectivement j'ai pas mal farmé les grenouilles de manière à compléter euh, à 100% tous les cristariums jusqu'à présent donc autant vous dire qu'on s'est mis plutôt bien, euh, on est plutôt en bonne voie pour la suite aujourd'hui on va donc essayer de faire un épisode quand même un peu plus court que les trois précédents quand même et on va donc pouvoir continuer notre aventure alors que nous étions en train de progresser oh. pour essayer de sortir d'ici. D'accord, donc en plus là on tape une grosse bébête. Alors les techniques. Kezako. Les techniques sont des compétences spéciales qui utilisent indépendamment la jauge ATB. Ok, les jauges pointent de technique, d'accord. Sectionner les techniques, acuité. Acuité Ok, donc je sais que là il a un truc à 500. Il permet de discerner les caractéristiques de l'ennemi, donc il faut appuyer sur R1. Grâce à l'acuité, vous venez par exemple d'apprendre que cet ennemi est vulnérable au feu ou à l'eau. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne chose à savoir. Immunité contre l'empêchement de frapper. On ne sait pas au niveau de ses buts hein, pour l'instant. Résiste bien aux attaques magiques, d'accord. Il reste des informations à découvrir, donc peut-être que je peux encore faire une acuité. Ça peut être pas mal. Ah oh, ça fait mal. Ça fait très très mal, saligo. Euh, on va se faire un petit acuité pour finir. Voir si j'ai d'autres infos. Voilà. Effectue des attaques, euh, des attaques physiques puissantes. Euh, griffe encrassée, griffe bestiale, d'accord. Donc on va passer en mode ravageur. Ce sera une bonne chose de fait. Comme ça on va le monter à fond très très vite. Surtout que là j'ai appris le sort d'eau qui me sera très utile pour la suite. Ah, il est à charge à 50%, on va essayer d'aller assez vite. Allez les gars, il faut l'augmenter le plus vite possible. Allez. Ça passe. On va le passer en attaquant. Hop, attaquant heal. Comme ça, il y a quand même un ravageur qui va le frapper. Et on va le terminer assez simplement, normalement. Et hop là, ça c'est fait. Ça fait plutôt mal Et 36 points d'XP qui sont donc ben, pour la suite, hein, tout simplement. On prend de l'avance. Dossier mis à jour. Donc là, j'ai appris, appris à connaître un petit peu le B mode Alpha. Euh, Est-ce qu'il y a un coffre là-haut Oui, il y a un coffre. Allez, on va aller le chercher. Donc j'ai bien refait tout le tour de la zone. J'ai bien affronté les grenouilles. Je suis plutôt OP pour la suite, normalement. On ne devrait pas avoir trop de soucis jusqu'à la prochaine évolution du Crystarium. La vraie question qui se pose du coup c'est au niveau de l'XP, est-ce que Snow aura pris l'XP que j'ai fait avec les autres ou pas Je ne pense pas, ça m'embête un petit peu mais c'est pas grave, je rattraperai dans ces cas là entre deux épisodes et donc bah, écoutez on va, on va tout simplement progresser pour le moment. Must be hunting down purge survivors. I hope everyone made it out okay. So do I. But nowhere is safe for them now. Damn it! Just cause they shared a neighborhood with a foul sea. They get treated like pulse tainted rats. People really hate pulse, don't they? Not hate. More like fear. Tens of millions of people. All scared of Pulse Boogeymen. They'd be shaking in their beds every night if they knew that Lassie like us were around. But they purged that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum Fauci did nothing to stop it. Up until now, Eden's always stepped in to correct their errors in judgment. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. <sighs> Let's see, you're not human. Listen, you, that's enough! Uh. <sighs> 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 
We're still alive. That's something. Oh. Uh, what? Where is it? I don't know. Oh. There! They're sealing off the area. They're trying to trap the stragglers. We gotta get moving before we're caught in the net. Bon, donc on en apprend toujours un petit peu plus sur l'existence des Falci. Ça, je crois que c'est un Falci également, mais un Falci de Cocoon. Ce qui fait que bah, c'est beaucoup moins problématique qu'un Falci de, euh, de... du bas, de Pulse. <rire> je cherchais le, le terme. Parce qu'effectivement, Cocoon, c'est un espèce d'immense cocon qui se trouve en hauteur par rapport aux terres sauvages de Pulse. Mais bon, on verra ça plus tard. On aura le temps d'en rediscuter. Plus les fameuses vidéos dont je vous parle depuis trois épisodes pour revenir un petit peu sur les différents éléments de dossier qui peuvent être, je pense, plutôt utiles. Bon, on va les éclater logiquement. On est plutôt très, en, euh, on a plutôt l'avantage là pour le coup. Ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Hop. Allez, tu vas mourir. Si c'est pas moi qui le tue, ce sera un autre. Donc pour le moment, ben on se prend pas la tête, on fait le plein d'XP, ça nous sera toujours utile pour la suite, hein, ça fera toujours des points euh, à dépenser plus tard. Donc même si c'est assez peu de points au début, euh, c'est toujours ça de prix, écoutez. Hein, euh, honnêtement, moi ça me va parfaitement. Et je crois que j'entends un coffre. Est-ce que c'est moi qui rêve Ce qui n'est pas impossible. Hein. T'as à dire que ce jeu, à l'époque, sur la PS3, c'était en mode... Euh, le plus beau jeu possible. Il était magnifique ce jeu. Et il est toujours en vrai, franchement. Hop. Même pour la version PS3, j'avais peur qu'elle soit plus datée que ça. Donc effectivement, il y a des effets un peu flous. Et par moments, c'est un peu compliqué à suivre. Et au niveau de la gestion des lumières, parfois, c'est assez discutable. Mais sinon, le jeu reste encore très joli aujourd'hui. Et honnêtement, c'est encore une sacrée surprise. Ah, je les ai pris par surprise. Ça, c'est une très bonne chose. Drone de surveillance. Donc ça va jusqu'à 110 points. Jusqu'à 110%. Fauchage ils ont pas l'air de vouloir être mis en choc. Voilà. Bon, on devrait les terminer quand même assez simplement. Sans trop de prise de tête. Ah, celui-ci par contre il est plein d'état de choc, ça c'est un peu dommage. Pourquoi lui il est à 110% quand les autres étaient à 109,5 Étrange. Bon. Au moins il est mort. Ça, c'est fait, et il donne 30 points d'XP. Là, on commence déjà à arriver dans des points un tout petit peu plus intéressants. Bon, évidemment, par rapport à ce qu'on aura à la fin du jeu, c'est rien du tout, 30. Mais, euh, comme je vous dis, le moindre point est bon à prendre, notamment si on prend de l'avance. Ce sera toujours utile pour la suite. Donc, les circuits numériques, je crois que ça, c'est pas mal. Soit ça se vend, soit ça permet d'améliorer les armes. Donc, euh, dans tous les cas, on va pas cracher dessus. Allez, venez là, bande de petits coquins. Je vais vous régler votre compte. Alors on va se mettre en ravageur, vous allez voir. On va, les, on va les étaler comme ça. Quoique au final, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Hein. On va se mettre en ravageur. Moi, bof. On va faire un attaquant, un soignant et un ravageur. Ça devrait largement faire le café. Étant donné que Lightning euh, fait très mal déjà. Avec un ravageur. Et un heal, on devrait bien s'en sortir. Même ça va pas ou quoi Il s'est pris pour qui Non mais oh. Il est fou lui Ah ouais vraiment par contre j'ai fait de la grosse merde. <rire> ok c'est vraiment pas le, la meilleure strat. Hein. Donc là c'est bloqué. Bon on trouvera toujours un petit chemin. Je pense qu'on devrait pas trop trop tarder à quitter la zone. Je sais que ça fait déjà un demi-épisode que je dis ça. Mais je pense qu'on arrive bientôt au bout. Mais c'est vrai que les zones avaient comme plus gros souci, d'après la plupart des critiques, d'être très linéaires, comme on peut le voir sur la mini-carte. En plus d'être quand même, certes très jolies, mais très linéaires. Étroites. Il y a un coffre, par contre, j'entends un coffre. 
Je veux rien savoir, je veux le coffre. Il est là-haut. Hop. J'ai mon coffre. Ça aurait été dommage de le louper. Des huiles de paraffine. C'est pas pour ça, d'accord. Là, il y a un autre coffre. De la thune, pourquoi pas. Montrez-moi au niveau thune où on en est. Bon, vous voyez, je suis déjà à 4h30 de jeu et on est au tout début encore. Hein, donc, <rire> ça promet de longues aventures, ma foi. Et on a 1000 balles. Sachant que j'ai rien dépensé. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais c'est vrai que dans les RPG en général, je dépense très rarement, j'achète très rarement des items. La plupart du temps, ce que je loot me suffit largement vu que je farm. Après bon, mais effectivement, il y a des fois où c'est quand même bien de dépenser de la thune, mais euh, dans l'ensemble, ça reste euh, correct. Oh putain, il y a une moto. Oi, 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 ça sent, ça sent mauvais cette histoire. Bon, on va essayer d'éliminer le drone de surveillance. Le drone de surveillance prend assez cher. Voilà. Alors la moto. Euh... On va passer un ravageur. On devrait la faire monter assez vite. Voilà, tout simplement. Et là, attaque un ravageur. Et c'est y part. Comme ça, les ravageurs continueront à augmenter le taux. Ce qui me fera, permettra de faire encore plus de dégâts. Mais c'est vrai que j'aime bien ce système de combat au final. Euh... C'est très dirigiste effectivement, on est très en combat automatique, mais au final ça demande d'être un peu stratégique, notamment sur comment changer de tactique, et quand surtout. Bon, on va prendre un soigneur, un healer, parce que là, elle est un peu dans la caca. Allez, aidez-moi les ravageurs s'il vous plaît, ce serait sympa. Après aussi il y a une technique qui fait qu'avec les ravageurs on augmente vraiment très très fort la barre de choc comme ça le moins de dégâts qu'on fait est énormissime. C'est plutôt pratique également. Bon, on fait vraiment pas de. On est vraiment pas super efficace là hein, pour le coup. Ces ennemis demandent un petit peu plus de, 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 de touch, de frappe. Euh, donc là j'y suis allé, le coffre j'ai récupéré. Il n'y a pas d'autre coffre. D'accord. Bon, je vais créer le fichier de sauvegarde numéro 6 du coup. Vous connaissez la chanson. Je crois pas avoir obtenu d'autres boutiques différentes. On va quand même regarder juste pour être sûr. Notamment pour les armes, ce sera bien de voir un petit peu ce qu'on nous propose. Mais bon, pour le moment, je pense pas qu'on y ait encore droit. Ouais, non, que le bourlingueur et la pharmacie licorne. Et ça coûte quand même très très cher. <rire> ça coûte extrêmement cher pour ce que c'est. Et pour le moment, je veux pas me risquer à vendre quoi que ce soit, donc... Euh... On va s'en tenir à ça, par contre. Ah, je peux je peux, je peux, peux arrêter la minimap, ok. C'est bon à savoir. Ouais, et je viens d'en bas, donc il euh, n'y a pas besoin d'y aller. C'est juste pour être sûr que je n'oublierai rien. Bon. On commence à gagner les hauteurs, ça sent plutôt bon. To become a crystal, I mean. You gonna complete your focus? <laughs> Maybe. If I knew what it was. Yeah, I probably don't want to know. Hey, Lightning. Did Sarah say anything to you about her focus? <sighs> Nothing. Uh, you know what? She probably didn't want to worry you. Or she just... Je ne pensais pas qu'elle pouvait me croire. Ok, allez, re. Du coup, désolé pour cette petite coupure. Très mini-mini. Mais il fallait la faire. Des ennemis On va se les faire. On n'aurait pas trop trop tardé à quitter la zone. Encore une fois, je sais, je me répète, décidément. Le gros relou, quoi. Bon, on va les défoncer sans trop de problèmes. 
Mais c'est vrai que du coup, le, le rôle attaquant n'augmente que très très peu, voire pas du tout au final la jauge de choc. Donc c'est vraiment à prendre en considération au final. Après logiquement, là j'ai deux ravageurs qui font plutôt mal, qui sont plutôt OP que ce soit en termes d'attaque physique ou... Hop là, bonus d'initiative, 1.2. Ah, en plus le bonus d'initiative me permet, quand je fais des attaques, d'augmenter mon score. Donc techniquement, peut-être que ça augmente aussi un petit peu mes PC. Ça reste à confirmer. Ah, c'est joli, franchement. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais franchement, le jeu est très très beau quand même. J'aime beaucoup, en tout cas. Décidément. <rire> J'ai une petite alerte qui se lance, tout va bien. Je vais juste vérifier qu'elle se relancera pas. Euh, voilà, comme ça, elle est désactivée, on n'y touche plus. Hop, excusez-moi. Voilà. Alors. Il n'y a rien qui va, décidément. Ce let's play de, de la galère. Il y a toujours un petit truc. Alors. Non, c'est vraiment très très joli, franchement. J'avais aucun souvenir de... Enfin, franchement, j'ai très très peu de souvenirs de ce jeu. Et euh, ça me fait plutôt plaisir, ma foi, là. Ce que je suis en train de redécouvrir, pour le moment, ça me plaît. Waouh. Porte de l'Antiquité, du lac de Brescia, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs extrêmement flous, pour ne pas dire euh, très très faibles, <rire> de ce jeu. Donc... Euh... Je me souviens surtout de la fin, évidemment. Mais même le plot de l'histoire, tout, c'est quand même des thèmes euh, qui me parlent un peu moins. Donc, euh, je, je vais voir au fur et à mesure, en fait, avec vous. Hein. Je vais vraiment redécouvrir. Et c'est là que ça me fait plaisir, en fait, d'enfin de, faire des jeux, soit que je découvre, soit que je redécouvre comme ça. Oh, sa maman. On va aller récupérer ça d'abord. Si tu permets. 600 gifts. Nice. Donc je peux pas passer là. Bon ben, bah, quand faut y aller. Dans les fesses Oh là, on va lui faire mal. Oh là 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 là. Oh là les amis. Laissez tomber, on va lui faire très très mal. Augmentez bien les dégâts. Il faut le mettre en... Voilà. C'est ça qu'on veut. Regardez les dégâts qu'on lui met. Regardez ça. Là, tu fais moins le malinx. Voilà, 670. Allez, 700 de dégâts. On lui fait du 1500. Et voilà. Il est gratos. Cet ennemi est gratos de chez gratos hein, quand on n'arrive pas à le prendre par derrière. 36 points d'XP. Euh, largement mérité. <rire> Là, pour le coup. C'est des flammes. Des cristaux. Des flammes cristallisées, je ne sais pas. Bon, pourquoi pas. Et je trouve qu'il y a des bonnes idées graphiques, mine de rien. Là, il y a tout un petit chemin là. Qui nous permet de d'accéder à je ne sais pas quoi. Donc là, il y a un coffre. Là, il y a des ennemis de la Psycom. On aurait peut-être raté ce coffre si on n'était pas passé par là. Qui sait Circuit numérique. Mais il y a des bonnes idées. Après, bon, ça, c'est un temple tout ce qui est le plus bateau, hein, vous me direz. Mais euh, ça reste efficace, je trouve. Ça reste plutôt efficace. Bon, là, je pense qu'on va prendre une mauvaise note, si vous voulez mon avis. Aïe. Si vous voulez mon avis, là, on va, on va se faire taper sur les doigts. Pourquoi je peux pas faire de fauchage Ça me serait très pratique, je pense, le fauchage. Aïe. Il va vite falloir que je passe sur une formule avec soigneur, parce que là, je prends vraiment cher. Faut que je me méfie. Bon, surtout que Lightning peut faire le taf même s'il n'y a pas des états de choc, donc ça, ça va encore. Il va falloir soigner ça, par contre. Ce serait sympa de ta part, euh, Vanille. Ce qui est un peu à la fois chiant et intéressant, c'est ce côté où en fait, on n'a pas vraiment la main sur euh, les déplacements de nos personnages ni de ceux adverses. Et donc, du coup, parfois, il ben, y a des attaques qui ratent parce que les ennemis se déplacent. Et c'est une manière de voir les choses qui est assez intéressante. D'un point de vue gameplay, ça peut être très handicapant et ça peut vraiment mener à la perte, comme ça peut devenir très vite intéressant. Bon, dans tous les cas, pour le moment, on avance et euh, ben, on n'a toujours pas de quoi faire évoluer notre Crystarium. Hein. On n'a pas encore eu les niveaux supérieurs aux dernières nouvelles, donc euh, on va s'en tenir à ça. 
Juste, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de petits euh, coffres cachés. Parce que ça, ce sont des zones où je suis pas sûr qu'on puisse revenir, en fait. Hein. Donc ça, ce sont des petits coffres, mais c'est toujours bien de les avoir. Non, mais après, c'est plutôt joli. Bon, le niveau lumière, parfois, ça, ça pète la rétine. Hein. Mais... Euh... Ça fait plaisir. Alors là, je peux sauter là. Sinon, je peux descendre normalement. Voilà. Pourquoi s'embêter quand il y a un coffre ici, en fait Tchac. Plus ça va et plus je trouve que j'ai la... les bons réflexes sur la recherche de coffres, etc. Oh putain, il y a un gros aussi là. Euh, je vais peut-être éliminer les rôdeurs en premier. Aïe. Merde. J'ai commencé par taper le rôdeur. Comme ça, au moins, on peut se concentrer sur le croisé après. Vous allez voir que le croisé, on va en faire qu'une bouchée. Allez. Je suppose qu'il doit être à 200 de dégâts. Allez, on va se le finir. Regardez les dégâts qu'on va lui mettre. Hop, hop. Ah merde. Ça va pas duré très longtemps l'état de choc hein, quand même. <rire> Quelle arnaque. Ouf. Je me suis fait peur avec la vie de Lightning là, j'ai cru que je prenais un game over. Je me suis vraiment fait peur. Ok, donc ça c'est bon. Euh, de ce côté là, il n'y a rien. On vérifie. Hein. Des fois qu'il y a des petites surprises qui se cachent. Des petites gourmandises comme ça. Ok, il y a encore un croisé là. Oh merde, il m'a repéré. <rire> Dommage. Il m'a repéré. Bon, on va encore une fois éliminer les deux rôdeurs en premier. Ça ira plus vite. Hop. Allez, ravageur. Tu vas voir comment on va le faire gonfler sa jauge. Allez-y les ravageurs, continuez. Oh, vanille. Ça sent mauvais pour vanille, là. Hop là, et c'est fini. Parfait. Donc sur ce genre d'ennemis, on utilise ruine plutôt que les attaques physiques, d'accord, bon, pourquoi pas. Le pourquoi du comment m'échappe un peu, mais it's ok. Alors, un petit coffre. Bag étincelante. Oh oh. Oh oh. Ah, voyons voir. Bag étincelante, résistance à la foudre. Ça, c'est une bonne chose à, à avoir pour plus tard, <rire> clairement. J'ai pas trop en dire tout de suite, mais je serai content de l'avoir plus tard, surtout avec Lightning. Donc on va le garder dans notre inventaire très précieusement. Parce que si mes souvenirs sont bons, il faudra, euh, faudra qu'on ait une bonne défense à la foudre à un moment. Et où est Hop d'ailleurs, on a, on a perdu le gamin. Ça va pas du tout cette histoire. Ok, pas de coffre. Après, véritable question, une fois qu'on aura fini FF13, est-ce qu'on enchaîne directement avec FF13-2 ou est-ce qu'on fait autre chose entre temps, un autre let's play, un autre jeu du FF ou un autre jeu On aura le temps d'en discuter et de, de revoir ça entre temps, évidemment, parce que mine de rien, le let's play de FF13 va, je pense, être très long, pour mon plus grand plaisir. Donc on va bien prendre notre temps et puis on va, on va se régaler tout simplement cet été avec ce petit FF13. Vous avez vu, je fais gaffe à pas dire versus 13, hein. Peut-être que parfois ça m'arrive de le dire, je suis vraiment désolé si c'est le cas. <rire> je, suis, je suis matrixé complet par Versus 13, hein, mais je, je sais très bien ce qu'est FF13, ce qu'est Versus 13 à la base, je, je sais, vous en faites pas, je fais pas d'inversion ou quoi que ce soit. J'ai eu des commentaires comme ça sur le premier épisode qui m'expliquaient euh, que FF Versus 13 c'est pas du tout FF13. <rire> J'étais en mode, euh, oui, je, je, je sais, je, c'est juste une erreur <rire> bête. Euh, y a pas moyen de mieux voir la carte avec carré peut-être. Bon là a priori ça me fait faire tout le tour et là ça me permet de passer directement, bon. On va peut-être faire le tour comme ça si jamais il y a des objets. 
Et les panthérons, normalement, ils devraient pas nous poser trop de problèmes. Hop, nickel. Il y aurait éventuellement une petite coupure si jamais je vois que j'arrive pas là où je veux d'ici euh, la fin de l'épisode. Il y aura peut-être une, une petite coupure qui me permettra de reprendre un petit peu plus tard. Oh. Ils arrivent très vite ces messieurs là, ils font peur un peu. Lui je me souviens qu'on en avait tapé un centurion là avec euh, le bourreau. Bon, eux c'est des boulets, voilà. Le bourreau, on va se le faire. Un petit coup de ravageur, on n'en parle plus. Bon, le souci, le plus gros souci que j'ai, c'est que j'ai quand même une défense physique assez faible. Donc je prends très vite cher avec mes persos. Il a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts avec la magie quand même, ce sac à merde. Faut que je stabilise. Avec mes attaques physiques, en fait, je peux le stabiliser, donc ça c'est plutôt un avantage. Aïe. Ça fait mal, euh, sac à merde. Allez. On va y arriver. Activer la PMA. Non, 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 pas de PMA. Hein oh là. L'enculé. Il est en train de se soigner, c'est sa caméra. On va se mettre en full ravageur, vous allez voir ce qu'on va faire. Là en fait il est en train de me faire perdre du temps et donc du coup ma notation là elle va baisser sa mère. Bon, on va lui exploser le fion normalement. Si je prends deux ravageurs et un attaquant, on devrait pouvoir lui faire bien de dégâts. Voilà. Ça va, t'es calmé ah, Vous voyez, en fait on a mis tellement de temps. On a mis trop de temps du coup, ben là le temps objectif, vous voyez, à 7 secondes près. On a tous les temps, on voit combien ça me permet pour augmenter mon, mon rang en fait de combat. Pour avoir plus d'étoiles et donc éventuellement un meilleur bonus de, de points d'XP. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. Pour l'avenir, pour c'est pas négligeable du tout. Bon, eux, ils vont se faire laver. Aucun intérêt. Un fauchage, on n'en parle plus. S'ils sont tous regroupés, ça va partir sur un fauchage. Ils sont pas regroupés, quelle merde. Ah, ceux-là ils font plus mal, c'est pas des rôdeurs, ce sont des pisteurs, d'accord. Ils sont un peu plus résistants a priori. Bon, trois attaques, on n'en parle plus. Il n'est pas encore mort. 216, 214, et c'est bon. La zone est nettoyée. 33 secondes. Pour avoir les 5 étoiles, il faut minimum 33 secondes, et je suis à 21 secondes sur le combat, donc... Les combats, on peut le voir, sont quand même assez rapides, ça va. C'est pas trop trop problématique de ce côté-là. Donc en plus de ça, ben on fait le plein, vous voyez, on est à 462 points pour Lightning. Pour les autres, on est un peu plus. Il y en a certains qui avaient complété euh, 1000 hérites. Ça, je crois que c'est un truc pour améliorer mes armes qui me sera plutôt utile. 482, 537, vous voyez. Dans l'ensemble, au final, c'est Lightning qui est le plus en retard sur les points d'avance. Il faut... Faut comprendre ce que je viens de dire, hein. elle est le plus en retard sur les points d'avance. C'est tout un concept, mais euh, d'un autre côté, bon, les panthérons, c'est une formalité. Par contre, peut-être faire un fauchage, ça me serait plus intéressant. Voilà. Après, là, ce sont des pisteurs, donc ils vont pas prendre spécialement cher. Après, s'il y a des rôdeurs, euh, non, apparemment, non. Allez, finissez-le. Nickel. Par contre, le mixage des voix, parfois, est bizarre sur les persos. Euh, on dirait qu'il y a un vieil écho. Je sais pas, c'est bizarre. Une Des voix un peu métalliques. Euh, le coffre, je l'ai eu. Il n'y a pas d'autres coffres cachés, là, derrière les poteaux. Non, je peux pas y aller. D'accord. Bon. On avance bien, on avance bien. Et ça, ce n'est que le début de l'aventure. Enfin, comme je vous dis, hein, j'ai vraiment des, une mémoire très très abstraite de ce que de ce qu'était FF13. J'ai quelques scènes qui me reviennent en tête, mais c'est beaucoup plus tard dans le jeu, donc euh, 
pas, on a largement le temps de, de voir tout ça plus tard. Il est mort. Allez, ça c'est fait. Ce serait bien qu'il y ait un truc qui permette d'augmenter le la vitesse de rechargement des, des jauges ATB. Ce serait quand même vraiment bien. On gagnerait beaucoup de temps sur ça. Et c'est pas négligeable. Euh, J'aimerais juste essayer de me faufiler juste pour voir si effectivement ça me permet juste de faire le tour. D'accord. Il y a même pas, ça me met même pas dans une pièce intermédiaire avec des coffres, rien, donc on peut se barrer. Ouais. Pourquoi ce grand changement de caméra en mode euh, non mais on va pas vous montrer comment elle saute Lightning. Je, je sais pas, c'était bizarre comme, comme choix de caméra, mais pourquoi pas. En mode euh, bon les gars on n'a pas le budget là, c'est chaud. Euh, Là-bas il y a des gens. Là où il y a aussi des gens. Mais est-ce qu'il y en a un où il y a un coffre Moi bon, c'est ça que je veux. Voilà. I knew it. Mais merde. Je me suis vraiment fait arnaquer là pour le coup. Surprise Ah c'est des rôdeurs. Le pire c'est qu'ils vont se faire laver comme jamais. Voilà. Tout ça pour ça. Un pisteur et un rôdeur. Bon. Ce sera aller vite. Je pense qu'on va s'arrêter au prochain point de sauvegarde ou pas très loin en tout cas. Ah peut-être que ça me permet de... Film ferroélectrique. D'accord. Ça, ça me permet d'arriver derrière le groupe qui est en bas. Ou de faire une attaque surprise. Attaque surprise Pas du tout. <rire> C'était de la merde. Très bien. Je suis un peu déçu, je dois l'avouer. Donc il y a trois pisteurs. Le, le colosse là, il va, il va pas me lâcher lui. Je pense que je vais passer sur euh, soigneur. Voilà, toi tu meurs. Hop là, le petit bourreau. On va passer sur du full ravageur histoire de le mettre bien. On va essayer d'augmenter au maximum. Oh là. On va se calmer tout de suite, poteau. Je vais le stabiliser comme ça. Les combats sont plutôt stylés quand ça devient un petit peu intéressant. Il faut juste pas qu'il active son système de, de soins. J'ai profité qu'il ait le choc un petit peu élevé pour continuer à le frapper. On va passer en full ravageur quelques instants histoire de bien augmenter sa jauge. Voilà, 230, 240, 250, 275, 287. Vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà. Là on le met bien comme il faut. Et là on lui éclate la tête. Sans aucun scrupule. Et voilà. Ça va beaucoup plus vite. <rire> ah là 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 là. Durée du combat 1.20. Objectif temps 1.41. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait qui mérite de pas avoir les 5 étoiles, mais d'accord. Ok, il y a un point de sauvegarde là. Ça sent éventuellement le boss, ou en tout cas là il y a une action un peu spéciale, on va, on va la faire et puis on sauvegardera juste après. Que de Phoenix enfin, J'ai sauvegardé avant aussi, hein, vous m'avez compris. Il y a un autre truc juste là. On les a semés, tout ira bien. Ouais, euh... Moyen chaud quand même, ça, 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 sent, un peu la... ça sent un peu la bite cette histoire si tu veux mon avis. On va voir ça. Allez. Alors soit on a un boss, soit on va avoir une grosse cinématique, et puis ben, juste après il y aura certainement un point de sauvegarde et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ah. 
Stay close. I want to look around. Là, la grosse bébête. Oh la grosse bébête. Aïe. Le Garuda Intercepteur. Ok. Vul vulnérabilité à la, à la roche. Putain, il fait mal. Enculé. Et vulnérabilité à l'air, d'accord. Ah oh. Mais ça fait mal Putain, mec On va faire un attaquant, un soigneur. On a raté. <rire> Tout bad. Je vais attendre que Vanille nous ait tous soignés. Allez. Ce qui est bien, c'est qu'en donnant au moins un coup d'épée, je stabilise le... la jauge de choc. Qui descend quand même très très vite quand on est juste en... En frappe classique. Alors, on va passer sur du full ravageur. On devrait quand même bien faire le taf. Il va mourir avant de. Ah non, c'est bon, il a un état de choc. Allez, c'est fini. Tu es d'ores et déjà mort, mon poteau. Voilà. Ok, donc on enchaîne directement sur une deuxième partie où il est en train de clairement augmenter. On va bien augmenter sa, sa jauge de choc. Là il est en mode défense là, d'accord. Une fois qu'il sera en choc, on pourra lui faire des vrais dégâts. C'est la vraie strat, vous connaissez. Peut-être qu'il faut casser les piliers, attendez. Non, je peux frapper que le Garuda, d'accord. Allez, je vais essayer de le fracasser un petit peu. Heureusement qu'il y ait un état de choc. Je vais augmenter sa jauge de choc, comme ça on lui fera encore plus de dégâts. Voilà, et là, normalement, on devrait en faire qu'une bouchée. Aïe Il fait mal l'enfoiré. Regardez ça, et voilà Tout simplement. Que des étoiles euh. Aux armes, bracelet argent... Ça, ça a désormais accès au, au rôle de tacticien. Vanille est désormais au rôle de saboteur. Ah, parfait ben, C'est une bonne fin d'épisode. Check it out Come on, hop to it, let's go Yeah, knowing our luck, huh? it's probably missing an engine. You shouldn't be so negative. And you shouldn't get your hopes up. Nice, petite sauvegarde, mais on va pas tarder à s'arrêter là. On va regarder pour ces fameux rôles, si on peut les améliorer peut-être. On va voir ce qu'ils nous disent. 
on doit bien avoir 5 minutes encore. Ben nous revoici donc avec Snow qui a l'air d'avoir pas mal évolué, en tout cas il a plus de vie que tout à l'heure. D'accord. Ah j'ai plus les grenades par contre, d'accord. Donc ruine. Ok avec trois ruines je peux les frapper. Euh, C'est plutôt mauvais ça si vous voulez mon avis. Oh ça semble... Ah. Vite. Ils font mal. Pourquoi je fais si peu de dégâts Est-ce que c'est fait exprès Oui. Oh oh oh, ça c'est mauvais. Combat d'Eidolon. On s'arrêtera juste après. Les Eidolons sont des êtres puissants que vous devrez vaincre au combat pour, gagner, pour en gagner le contrôle, mais les attaquer ne suffit pas pour remporter la victoire. Au début d'un combat contre un Eidolon, une limite de temps vous est imposée par le décompte du sort Gla. Montez vos, montrez vos pouvoirs à l'Eidolon et sa jauge de symbiose se remplira progressivement. Continuez l'assaut jusqu'à ce que la jauge soit remplie pour appuyer sur carré pour remporter la victoire. Ok. Attaquer n'est pas la seule manière, on a utilisé la technique acuité pour avoir des indices sur la solution alternative. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Honore ceux qui multiplient les combos. J'ai pas beaucoup de temps du tout. Donc Nyx, aïe Insensible à la provocation, honore ceux qui protègent et encaissent les coups. D'accord, donc défenseur. Faut que je passe plutôt soit par défenseur, soit par ravageur. Aïe, aïe, aïe. Donc il y en a une qui me soigne et l'autre qui fait des trucs de ouf. Si je frappe... D'accord. Ça va prendre un petit moment quand même, hein, cette histoire. Et si vous mon avis. 
Il va falloir vraiment frapper beaucoup là. Un ravageur ça permet de faire des combos. Mais comment vous, comment vous voulez que je gagne dans ces conditions C'est impossible. Il faut juste que je réussisse à augmenter. Il faudrait juste que je réussisse à augmenter un petit peu plus sa jauge. Aïe. C'est complexe cette histoire là. Je me souviens plus exactement de comment ça se passe. Allez. Ça sent mauvais. Elle augmente très très peu. Allez. Aïe. Euh. Oui, mais pardon. Excusez-moi. Euh, je suis pas sûr de gagner du premier coup là les amis par contre. Je suis pas sûr d'y arriver. Allez, accélération, quand c'est comme ça, je peux faire ça. Ok, quand elle, me quand elle me frappe alors que je suis en... Oh putain. Je vais bientôt lose. <rire> je vais perdre. Oh non, j'étais presque. <rire> oh l'arnaque, j'étais presque. Faut que j'arrive à anticiper quand elle va me frapper en fait pour me mettre en défenseur parce que ça, ça fait augmenter énormément. Christarium, regarde-moi ça. Hop, tu vas voir un petit peu ce qui va se passer. Tu vas voir. Nouveau stade d'évolution atteint. Force plus 30. Ah, ça a été directement obtenu, ça Magie plus 15. D'accord, mais j'ai tout qui a été obtenu déjà Qu'est-ce que c'est que ce délire Bah... D'accord, je, je, je veux bien, mais j'ai quand même plein de PC là, et j'ai même pas à les utiliser, what the fuck. Euh... Bracelet d'argent, on va mettre, hein. ça me fera 1000 PV, ça changera rien, mais ce sera toujours ça de prix. Allez, deuxième tentative, et normalement, c'est la bonne. Hop. Oh putain. Il va falloir que je me refrappe des... Des, teub... des teubés là. En même temps il met 45 ans à charger sa jauge, tu m'étonnes. Il y a quand même problème là quand même. Moi bon, si je peux en éliminer un maximum, hein, moi ça me va. Hein. Bon, le pisteur, il faut, il faut plus de quoi, lui Normal. Et je me fais défoncer à coup de matraque, il y a un souci, là. Qu'est-ce que c'est que cet état totalitaire Voilà, toi, tu meurs. Bon, toi, je n'arriverai pas à te tuer, tant pis. Si j'arrive à le tuer... Oh, je l'ai eu. Je suis quand même le boss. Allez, on se passe ça. Combat d'Eidolon, j'ai vu du coup. Donc quand elle est en accélération, il vaut mieux utiliser ça, je pense. 
Là, elle passe en défense. Là, je passe en défenseur. Ouais, mais elle est insensible à la provoque. Faut arrêter de con à un moment. Allez, on frappe. Mais regardez, ça se passe beaucoup mieux là. Ça va se passer beaucoup mieux là d'un coup. Par contre, faut que je passe en défenseur. Voilà. Ça, elle aime bien. Oh putain. En fait, juste passer d'un état à l'autre, ça me. Juste passer en défenseur là, ça fait augmenter sa jauge, j'ai l'impression. C'est un peu what the fuck, mais ok. Bon, quand t'es fait accélération là, pas le choix. Normalement, j'ai largement le temps. Aïe aïe aïe. Allez. Allez, attaque. Putain, elle se, fait, elle se met en accélération quand je suis quand je suis bien là. Allez. Symbiose. Et ben voilà, on y sera bien arrivé. Parfait. Bon, Brand, ça me donne aucun point. <rire> Pas grave. Et donc j'obtiens l'idolite de Shiva. Et je gagne un segment ATB en plus. Si ça, c'est pas beau. The twin sisters. I got a hand it to you for taking them down. But don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let him end it and made things easy. Hmm. More of you, huh? He's a lessee. Take him. Back off. You want to keep breathing? Shut up and come quiet. Bring her this way! Careful now! Come on! Still behind? 
on the status of the Purge. Just moments ago, the Sanctum announced the successful conclusion of the Purge, along with the safe arrival of the Cocoon Migrants to their new homes on Pulse. <laughs> yes, that is correct. There's no denying the enormity of the strain the Purge placed on us all. But given the tens of millions of lives at stake, there truly was no alternative. Primarch Disley stood by the move, stressing the necessity of the relocation. When asked about the possibility of future purges, the Primarch remained non-committal, stating only that he would seek counsel with the Falci Eden and weigh all <sighs> options before making a decision. Yeah, that's right. If it makes the Sanctum look bad, it never even happened. In all the centuries since the War of Transgression, Cocoon has been spared pulse aggression and prospered for it. It is essential that we maintain this peace. That is the Sanctum's focus. We will continue employing every resource available to combat these threats to the harmony of our society. Meaning, we'll be running for the rest of our lives. Hey. Mm-hmm. Um, who is this guy? <sighs> I mean, what do they teach kids these days? He's Gallant Disley, the Sanctum Primarch. Murderer in chief. According to our Insta Just poll, another nearly 90% of, of the Cocoon citizens agree with the Sanctum's handling of the purge. 70% of respondents said they would also support additional purges were the need to arise. <sighs> Let's purge everybody. That'll fix it. Oh, hey. Points for perseverance. Oh. A sanctum foul sea up close and personal. Cocoon's own light in the sky. Here we go again. Fly in. We'll lose him in there. There's more of them! Très bien les amis, ben, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà bien assez long comme ça, on verra donc ce qui arrive à nos, à nos héros la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois, bon il est encore très long j'ai l'impression, on verra bien. Dans tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu, on se donne très vite rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy 13. à très bientôt tout le monde, c'était Ria, bye